శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రేక్షకులకు శ్రీకృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో మంచి విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మనకు అందించారు వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఈనాటి ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ శ్రీకృష్ణశరణం మమ కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం కృష్ణ పరమాత్మ గురించి ఋషులు అనేక రకాల వాక్యాలను చెప్పారు ఇక్కడ బ్రహ్మణ్యో దేవకీ పుత్రో బ్రహ్మణ్యో మధుసూదన ఇది వేదం అంతే మనకు కనబడుతున్నది దేవకీ పుత్రుడు బ్రహ్మణ్యుడు మధుసూదనుడైనటువంటి ఆ దేవకీ పుత్రుడే బ్రహ్మణ్య రూపముగా ఉపాసింపబడుతున్నాడు అని దేని అర్థం అసలు బ్రహ్మణ్య అనే మాట కృష్ణపరంగా మనకు కనబడుతున్న మాట అందుకే బ్రహ్మణ్య దేవుడు బ్రహ్మణ్యుడు అని కూడా స్వామి యొక్క నామములుగా మనకు చెప్పబడుతున్నాయి అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని బ్రహ్మణ్యుడుగా మనకి భారతము వర్ణిస్తున్నది అదేవిధంగా భాగవతము వర్ణిస్తున్నది ఇక్కడ అసలు వేదమే బ్రహ్మణ్యో దేవకీ పుత్ర అని చెప్పింది అంటే అర్థం కృష్ణుడు తర్వాత వేదం వచ్చిందా కృష్ణుడికి ముందే వేదం వచ్చిందా లేదండి దేవకీ పుత్రుడు అనే వేదవాక్యంలో ఉందంటే ఖచ్చితంగా కృష్ణావతారం తర్వాతే ఇది వచ్చి ఉండవచ్చు అని కొందరు అభిప్రాయ పడవచ్చు కానీ అభిప్రాయం పొరపాటు ఎందుకంటే కృష్ణుడు అవతరించకముందే వేదం కృష్ణతత్వాన్ని ఆవిష్కరించింది ఎందుకంటే పరమాత్మ ఏ ఏ రూపములు ధరించుతాడో అనేది భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అంశములు కూడా వేదం చెప్తుంది అయితే దేవకీ పుత్ర అనేటువంటిది వసుదేవుడి భార్య అయిన దేవకీ దేవికి పుత్రుడు కృష్ణుడు అని చెప్పడం మాత్రమే కాదు ఇందులో మరొక అర్థం ఉన్నది దేవకి అనే మాటికి వేదపరంగా అదితి అని అర్థము అదితి అనగా అఖండమైన ఆకాశతత్వము అది దితి అనగా ఖండించదగినది అదితి అంటే ఖండించలేనిది అని అర్థం ఇక్కడ మనం ఛేదించలేని ఖండించలేని అఖండతత్వం ఏదైతుందో దానికి అదితి అని పేరు అదితి అనగా వేద భాషలో ఆకాశం అని అర్థం అన అలాంటి ఆకాశంలో ప్రకాశించేటువంటి తేజస్సులే దేవతలు అంటే అనంతమైన ఆకాశంలో జ్యోతిర్మండలాల రూపంలోనూ దేవతల రూపంలోనూ ప్రకాశించే ఏ తేజస్ శక్తి ఉందో దాన్నే దేవకీ శక్తి అంటారు ఇక్కడ కానీ అదితి అంటే తేజో రూపిణి అయిన ఆకాశ శక్తి అని అర్థం ఇక్కడ అలాంటి అదితి దేవి కలిగినటువంటి వారే దేవతలు అని చెప్పబడతారు అలాంటి అదితి దేవి పుత్రుడే వామనుడు కూడా కనుక ఇప్పుడు దేవకీ పుత్ర అనే శబ్దానికి అఖండమైన అంతరిక్షమునందున్న జ్యోతిష్వరూపుడు అని అర్థాన్ని చెప్పుకోవాలి అదేవిధంగా అదితి దేవికి కలిగిన వామన రూపుడు అర్థం చెప్పుకోవచ్చు మళ్ళీ దేవకీ దేవికి అదే పేరు పెట్టారంటే దేవకీ దేవిగా ఆమె పుట్టకముందే దేవకి అనే నామం వేదంలో ఉంది అందుకే ఆమెకు ఆ పేరు పెట్టారు సరిగ్గా పరమాత్మకి తల్లి కాబోతోంది గనకనే పరంజ్యోతిని తన నుంచి ఆవిష్కరించే ఆకాశం పేరే ఆ తల్లికి కూడా పెట్టబడినది కనుక బ్రహ్మణ్యో దేవకీ పుత్ర అనే వేదవాక్యంలో అర్థం ఈ దేవకీ దేవి కొడుకుని చెప్పడమే కాదు అఖండమైన ఆకాశమునందు కలిగిన జ్యోతిష్వరూపుని ఒక అర్థము అదేవిధంగా అదితి దేవికి తనుడైన వామన రూపుడు అర్థం ఆయనే భవిష్యత్తులో వసుదేవుడి భార్య అయిన దేవకీ దేవి కొడుకుగా కలుగుతాడు అనే ఉద్దేశంతో వేదం బ్రహ్మణ్యో దేవకీ పుత్ర ఎందుకయ్యా దేవకీ పుత్రుడిగా అవతరిస్తాడు అంటే బ్రహ్మణ్యుడు గనక బ్రహ్మణ్యుడు అనే శబ్దానికి అర్థం చేసుకోవాలి బ్రహ్మమనగా వేదము ధర్మము తపస్సు జ్ఞానము పరమాత్మ అని ప్రధానంగా ఐదు అర్థాలు ఈ ఐదు రూపమైన వాడు ఈ ఐదింటిని రక్షించేవాడు బ్రహ్మణ్యుడు అంటే వేదాన్ని ధర్మాన్ని తపస్సుని జ్ఞానాన్ని రక్షిస్తూ పరబ్రహ్మ విద్యని కాపాడి మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు కనుక ఆ పరమాత్మ బ్రహ్మణ్యుడు అయ్యాడు అలా లోకంలో వేదము ధర్మము తపస్సు ఇవి క్షీణిస్తున్న దశలో తాను అవతరించి వాటన్నిటిని తిరిగి ఉద్ధరించి ధర్మ ప్రతిష్టాపన చేశాడు కనుక కృష్ణునికి బ్రహ్మణ్యుడు అని పేరు వచ్చినది అలాంటి కృష్ణ పరమాత్మ ఎందుకు అవతరిస్తాను అనేది తానే భగవద్గీతలో చెప్పాడు అజోపిసన్ నవ్యయాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ ప్రకృతిం స్వాం అధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయయ పుట్టుకు లేని వాడినే అయినప్పటికీ అదేవిధంగా సర్వవ్యాపకుడినై నామరూపరహితుణ్ణి అయినప్పటికీ కూడాను నేను నాదైన మాయాశక్తితో అవతరిస్తాను అని చెప్పాడు 
ఎందుకంటే పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామ యుగే యుగే సత్పురుషుల్ని రక్షించడానికి దుష్టుల్ని శిక్షించడానికి ధర్మాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి స్వామి ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తుంటాడు మరి ఈ యుగంలో ఇంకా ఎందుకంటే అవతరించడం అంటే మనం తొందర పెట్టకూడదు ఆయనకు తెలిసి ఎప్పుడు రావాలి అనేటువంటిది సరే లోకం గోల అటు పెట్టి మనలో ఉన్న అధార్మిక ప్రవృత్తుల్ని శిక్షించి ధర్మాన్ని రక్షించి మనలో ఉన్న సత్ స్వభావాన్ని కాపాడడానికి మనలో పరమాత్మని మాటి మాటికి అవతరించమని ప్రార్థించాలి మనలో అవతరించడం అంటే అర్థం మనలో స్పృహ రూపంలో భావనా రూపంలో భగవంతుడు నిరంతరం కలుగుతూ ఉండాలి నిరంతరం ఆయనే మన మనస్సులో మెదురుతూ ఉంటే మనలో అధార్మిక భావాలు తొలగుతాయి యుగే యుగే అనే మాటకి మరొక అర్థం మాటి మాటికి అని అర్థం అంతేగాని యుగానుకోసారి అని కాదు ఇక్కడ కానీ మాటి మాటికి మనలో భగవంతుడు అవతరిస్తే అంటే భగవద్ భావన అవతరిస్తే మనలో ఉన్న అజ్ఞానము అశాంతి అసత్ ప్రవృత్తులన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి ఎందుకంటే సూర్యుడు ఉదయిస్తే చీకటి తొలగుతుంది హృదయంలో కృష్ణుడు ఉదయిస్తే మన హృదయంలో ఉన్న అజ్ఞానాంధకారం అంతా పటాపంచలు అవుతుంది అందుకే పరమాత్మ మనలో ఉంటే మనం అధర్మం చేయలేం అసలు ఆయన మనలో ఉన్నాడని స్పృహ కలిగితే వెంటనే తప్పు చేసి బుద్ధి పోతుంది అందుకే ఆయన ఉంటే చెడు ఉండదు కనుక ఆయన మనలో అవతరిస్తే చాలు అందున కృష్ణావతారం ద్వాపర యుగంలో కలిగిన అవతారమే కానీ ద్వాపర యుగాంతంలో కలియుగ ఆరంభంలో కలిగింది ఇక్కడ అవతారం దేనికోసం కలిగిందయ్యా అంటే కలియుగం కోసమే కలిగింది కలియుగ మానవులు తరించడానికే కృష్ణావతారం అది కృష్ణ కథ కృష్ణ నామస్మరణ కృష్ణ ఉపాసన కలిలో మనం తరించడానికి ఉపయుక్తమైనది అందుకే పాషండ ప్రచురేయలోకి కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ స్వస్తి పరమ పవిత్రమైన శ్రావణ మాస విశిష్టతను ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం కృష్ణాయ యదవేంద్రాయ జ్ఞాన ముద్రాయ యోగిని నాథాయ రుక్మిణీషాయ నమో వేదాంత వేదిని పరమ పవిత్రమైనటువంటి శ్రావణ మాసంలో ఈ కృష్ణపక్షం అంతా కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు చెందినటువంటి దివ్యమైనటువంటి స్తోత్రాలతోటి కీర్తనలతోటి మనం కనుక ఈ కాలాన్ని వెళ్ళబుచ్చినట్లయితే ఆ పరాత్మరుడు పరమపురుషుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహానికి మనం పాత్రలం అవుతాం ఈ సమయంలో చక్కగా ఒక మహత్తరమైనటువంటి మంత్రతుల్యమైనటువంటి పురాణోక్తమైనటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని మనం ప్రతినిత్యం పఠించుకోవచ్చు ఈ రోజున ఎన్ని వేల సార్లు పఠించుకుంటే అంత గొప్ప ఫలితాన్ని మనం పొందగలుగుతాం అన్నమాట అది కృష్ణాయ యాదవేంద్రాయ ఎదుకులంలో పుట్టినటువంటి సర్వశ్రేష్ఠాతి శ్రేష్టమైనటువంటి మహాపురుషుడు శ్రీకృష్ణుడు కనుక యాదవేంద్రుడు అని చెప్తున్నారన్నమాట కృష్ణాయ యాదవేంద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగిని ఆయన కేవలం బాలకృష్ణునిగా తెలుసు మనకి యవ్వనంలో తన యొక్క మురళీర వాళ్ళతోటి సమస్త గోప గోపీ జనాలని కూడా మోహపరిచినటువంటి మోహన కృష్ణునిగా తెలుసు మనకి ఆ పైన కురుక్షేత్ర రణాంగణంలో అర్జునుడికి గీతోపదేశం చేసినటువంటి మహాజ్ఞాన సంపన్నుడు యోగీశ్వరుడు ఆయన అందుకని జ్ఞానముద్రాయ యోగిని అని విశేషణాలు వేశారు ఇక్కడ జ్ఞానముద్రను ధరించి ఆయన యోగి అయి యోగీశ్వరుడై సమస్త విధములైన దివ్యములైనటువంటి యోగములు ఏవేవైతే ఉన్నాయో అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలలో ఆ యోగముల యొక్క సారాన్ని అర్జున ముఖంగా సమస్త మానవాళికి బోధించినటువంటి మహత్తరమైన జగద్గురువు ఆయన అందుకని జ్ఞానముద్ర ఆయన యొక్క ముద్రాధారణం అదేవిధంగా ఆయన యోగి అని మనం భావించుకోవాలి నాథాయ రుక్మిణీషాయ నాథుడు ఎవరికి నాథుడు అంటే జగన్నాథుడు సమస్త జగత్తుకి కూడా ఆయన అధిపతి పాలకుడు అన్నమాట కనుక నాథాయ రుక్మిణీషాయ సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి అంశతోటి ప్రాదుర్భవించినటువంటి అమ్మవారు రుక్మిణీదేవికి ఆయన పతి కనుక రుక్మిణీశుడు నమో వేదాంత వేదిని వేదాంతం అనేటువంటిది మోక్ష విద్య అటువంటి మోక్ష విద్య యొక్క తత్వాన్ని అంతటినీ కూడా ఆకళింపు చేసుకున్నటువంటి దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుడు ఈయన 
కనుక వేదాంత వేద్యుడు వేదాంత వేది అయినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మనల్ని అనుగ్రహించుగా కానీ ఆయనకు నమస్కరించుకోదగినటువంటి సందర్భం ఈ శ్రావణ మాసంలో కృష్ణపక్షం ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల్లో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఆగస్టు ఇరవై మూడవ తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారిణామ సంవత్సర దక్షిణాయన వర్షర్తువులో శ్రావణ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో అష్టమి తిథి కృత్తికా నక్షత్రం శుక్రవారం ఇక్కడ మనకు చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి సంవత్సరం అంతా ప్రతి భక్తుడు కూడా ఎదురు చూసేటువంటి అత్యంత పవిత్రమైన మంగళకరమైన శుభప్రదాయకమైనటువంటి రోజు ఇది కారణం ఏంటంటే జగద్గురువు సమస్త జగత్తులకు కూడా పాలకుడు అదేవిధంగా దేవాధిదేవుడు దేవతలందరి చేత పూజింపబడేటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా అవతరించినటువంటి రోజు ఇది కనుక ఇంత మహత్తరమైనటువంటి ఈ రోజున మనకు మరొక విశేషం ఏంటంటే శ్రావణ మాసపు శుక్రవారం అయి ఉండడం అంటే లక్ష్మీదేవి సమర్చనం కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఇది ఒక విషయం కనుక అటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క జన్మాష్టమి ఈ రోజున అదేవిధంగా గోకులాష్టమి కూడా మనం ధేనువుల్ని కనుక పూజించుకున్నట్లయితే ఒక ధేనువుని పూజించినట్లయితే అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలలో ఉండేటువంటి సమస్త దేవతా మూర్తులను మనం పూజించినట్టు అనమాట వీటితో పాటు మరొక విషయం ఏంటంటే మనకు అగస్త్యోదయం అనేటువంటిది చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి భారతీయ పంచాంగ విధానంలో మనకు ఈ ఖగోళాలని గురించి మనం చదువుకునేటప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఒక రహస్యం ఉన్నది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంతవరకు ఈ మనకు వర్షాకాలంలో ఈ సమస్త నదులు జలస్థానాలు కూడా ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తూ ఉండేటువంటి సమయంలో ఆ భూమిని కూడా పెకలించి పెళ్ళగించి ఈ జలాలతో కలిపి మోసుకొని పోతూ ఉంటాయి ఎక్కడ చూసినా సరే ఆ మట్టితో కూడినటువంటి జలాలు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి కానీ విచిత్రంగా ప్రకృతిలో ఒక సహజమైనటువంటి సందర్భం ఏంటంటే అగస్త్య నక్షత్ర ఉదయం ఈరోజు జరుగుతుంది అగస్త్య నక్షత్రోదయం ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు జలాలన్నీ కూడా ఆ మట్టి అంతా కిందకి చేరిపోయి శుద్ధమైనటువంటి నిర్మలమైన జలాలుగా ప్రవహిస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఇది ప్రకృతిలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి విషయం మన ఖగోళ శాస్త్రంలో చెప్పిన విషయం ఆ విధంగా అగస్త్యోదయం ఈ రోజున అలాగే మరొక విషయం తిరుమలలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఈ జయంతి ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని తిరుమలలో మనకు ఆస్థాన నిర్వహణం చేస్తారు ఆస్థానం అంటే ఎంతో వైభవోపేతంగా నిర్వహింపబడేటువంటి కొలు అన్నమాట ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు పరమ పవిత్రమైన ఈ కృష్ణాష్టమి రోజున శ్రీకృష్ణుని ఆశీస్సులు మనందరికీ కలగాలని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ